Astăzi voi face un clip despre aparatul de aer condiționat la 12V, aparat pe care îl găsiți pe internet la o firmă din România, nu dau nume, nu fac reclamă. Vom măsura temperatura afară. Aici avem aproape 34 de grade. Vedem cât avem și la interior. Treizeci patru Acesta este aparatul. A costat 3000 de lei. Montajul făcut de altă firmă parteneră, manopera 1700 de lei, plus deplasarea până la localitatea respectivă, 150 de lei. Nu are un brand, are un afișat simplu. Da? Indică temperatura, se poate regla ventilația, temperatura, plus minus, memorie. Unitatea externă este montată sub mașină. Acolo a fost loc. Pe niște suporti, prins de șasiu, o să auziți o vibrație, vine din podea, doar la turația mare a compresorului. Când scade temperatura, scade și turația la compresor și devine silențios. Consumul este de 30-50 de amperi, variază în funcție de turația compresorului. Are un mod, modul Smart Control, este compresor cu inverter. O telecomandă simplă, cu tot ce trebuie pe ea. Aceasta este. Voi deschide canapeaua, aici am toate... Electronicele și o să vă arăt instalația de alimentare. Furtunele de scurgere, cele de freon, coborau pe lângă perete, pe aici, după cum vedeți. Eu le-am izolat și am mutat un canalet. Uitați dacă dăm asta se vede. Da. Uitați. Un canalet, aici trecerea, aici scurgerea, n-am avut cum să o fac altfel. Uh, voi demonta canapeaua și o să vă arăt mai departe. Prima probă voi face pe bateria de pe casă. Menționez că este o autorulotă cu interiorul de aproape 7 metri. După cum se vede, bateria este încărcată. Da? Pornim aparatul. Hai, sunt grade de răcire. Mai rece. Da? Aici avem ventilația. Deja. Uitați bateria la cât s-a dus. Da, deja se apropie de 12V. Dacă mărim ventilația... Da, ne apropiem de 12V cu bateria. Dacă așteptăm, va intra în avarie, deoarece scade tensiunea sub 12V și aparatul intră în avarie. Deci, la o treaptă de turație superioară a ventilatorului, acesta se va opri. Face și la o treaptă mai mică, după ce se consumă din baterie, adică după aproximativ 10 minute. Deci funcționarea off-camping cu o baterie pică din start, nu vă gândiți la așa ceva. Probabil cu 2-3 baterii de 150 de amperi va funcționa, dar nu știu cât. Eventual și un sistem fotovoltaic de minim 500 de W. Nu asta să calculez. 
am aproximat doar. Dacă e mărim ventilația... Da, deci a intrat în avarie. Ce se aude în podea este compresorul. Are v-am spus, vibrează aturații mari. Îl oprim. Cu autorul ăsta, aparatul funcționează fără probleme, doar că trebuie, avut în vedere curentul alternatorului, verifica să fie de minim 150 de amperi alternatorul, pentru nu a avea probleme cu încărcarea. Bateria de pe casă se încarcă în mers, deci va funcționa și aerul condiționat. Pentru staționare, deoarece noi stăm mai mult în camping, unde avem 220, am făcut proba cu redresorul mașinii, care este acesta. Centrala mașinii de, de curent. Se încălzește excesiv, după 15 minute nu se mai poate ține mâna pe el. Este calculat doar pentru încărcarea bateriei, adică 5-10 ampere oră, atât. Când începe să se consume din baterie, acesta va fi supra-solicitat, se va încinge, se poate și arde. Staționar. Am achiziționat o sursă separată de 12V, 2250W, da? și aproape 200 de amperi, pe care am modificat-o de la 12V la 14 pentru a funcționa și ventilatorul unității interne. Am mai costat și investiția cam 300 de lei, m-am operat, am făcut-o eu. Aceasta nu va trece, acesta nu va trece de treapta 2 de ventilație dacă tensiunea scade sub 12V și va intra în avarie, cum ați văzut că face și pe bateria casei. Pentru a nu merge ambele surse în paralel, am montat un comutator Heblu, da? îl vedeți aici, de 100 de amperi, prin acționare deconectez complet aerul de baterie și de instalația mașinii. La sursă am montat fire, le vedeți, fire groase, plus minus, da? câte 3 cabluri de 6 mm fiecare. Acum voi lega mașina la 220 și vom face probă cu sursa aceasta. Pentru a comuta sursa, acționăm heblu. Da? Acum am deconectat complet uh, surse de alimentare de bateria mașinii, de instalația mașinii. Voi lega camperul la 220 și vom face probă. Și aparatele de măsură. Pornim alimentarea sursei. Pornim și aerul. Pornim turația. Am dat pe 4, vedem că duce foarte bine. Am ținat 3 pe 6. Curentul absorbit, cum vedeți, 50 de ampere. Vedeți, tensiunea rămâne constantă, curentul 52, deci e jur de 50 de ampere pe care un consum de curent. Cine vrea pentru o camping, eu zic să mai gândească. Îl lăsăm o jumătate de oră și vedem cum va răci ce temperatură să fie la interior. După cum vedeți, Temperatura 27,4, deci cam o jumătate de oră l-am lăsat. 
da, se mai aude ventilatorul, turația la compresor este foarte redusă, abia se mai aude, surse de alimentare nu se aude deloc. Deci aș mai reduce din turație. Chiar aici este, sub podea, este unitatea externă. Cam atât despre aparat. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, puteți scrie în privat. Drumuri bune și vacanțe plăcute.